నా సార్ని దస్తాను నీకు ఎందుకు హాయ్ అండి అందరికీ నమస్కారం వెల్కమ్ బ్యాక్ టు తెలుగు ఐటీ ఫ్యాక్టరీ అండ్ ఎవరైతే ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేదో సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేండి అండ్ ఆల్సో డెవాప్స్ కోర్స్ కోసం మీరు ట్రైట్రీ లర్నింగ్ డాట్ కామ్లోకి వెళ్తే మీకు డెవాప్స్ కోర్స్ కనిపిస్తుంది అక్కడ చాలా మంది ఎన్రోల్ అయి ఉన్నారు మీరు కూడా ఎన్రోల్ చేసుకోండి యూల్ గెట్ లాడ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సో ఇది వచ్చేసి నేను ప్రతి టూల్ తర్వాత అంటే లైక్ మనం ఆల్రెడీ లైనింగ్స్ చేసేసినాము డెవాప్స్ కోర్స్లో అండ్ ఆల్సో మనం ఇప్పుడు బ్యాష్ చేస్తున్నాము బ్యాష్ కూడా లైక్ ఇట్ విల్ బీ కంప్లీటెడ్ ఇన్ అనదర్ కపుల్ ఆఫ్ డేస్ ఆ తర్వాత ఆ జైలు చేస్తాను ఓకే సో ఇవన్నీ కూడా చేస్తూ మనం ఏంటంటే ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ కూడా డిస్ప్లే చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాను నేను అంటే లైక్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ ఏముంటాయి అనే దానికోసం బట్ ఇక్కడ ప్రస్తుతానికి అయితే ఓవరాల్ డెవాప్స్ ఇంటర్వ్యూస్ గురించి మాట్లాడదాం ఓకే సో వై ఓవరాల్ డెవాప్స్ ఇంటర్వ్యూస్ గురించి మాట్లాడదాము అంటే నేను చాలాసార్లు చెప్పిన లైక్ ఐఎమ్ డూయింగ్ లాడ్ ఆఫ్ ఇంటర్వ్యూస్ ఓకే సో నేను రెగ్యులర్గా ఇంటర్వ్యూస్ చేస్తూ ఉంటాను అండ్ ఆల్సో మీరు ట్రైట్రీ లర్నింగ్ డాట్ కామ్లోకి పోతే ఇంటర్వ్యూస్ చేసిన కంటెంట్ కూడా ఉంటుంది మీరు వెళ్ళి అక్కడ బై చేయొచ్చు కూడా అది ట్రైట్రీ లర్నింగ్లో ఆల్రెడీ ఉంటాయి ఇంటర్వ్యూస్ నేను చేసిన ఇంటర్వ్యూస్ అన్నీ కూడా రియల్ టైమ్ ఇంటర్వ్యూస్ అవి ఓకే సో ఏదో మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ లేకపోతే యూట్యూబ్ కోసం చేసిన ఇంటర్వ్యూస్ కాదు రియల్ టైంలో చేసిన ఇంటర్వ్యూస్ అవి సో అవి చూసినా కానీ మీకు ఒక స్కోప్ వస్తుంది అంటే లైక్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ హౌ ఎగ్జాక్ట్లీ పీపుల్ విల్ ఆస్క్ క్వశ్చన్స్ అనేసి సో జనరల్గా నేను ఫస్ట్ నేను లైక్ ఓపెన్ చేసినప్పుడే టెల్మీ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్ అనడం అనేది చాలా రొటీన్ క్వశ్చన్ అది కాకపోతే ఈ మధ్య జనరల్ అంటే నేను అడిగేది ఏంటంటే ఐ విల్ ఆల్వేస్ టాక్ అబౌట్ ది కరెంట్ ప్రాజెక్ట్ లేకపోతే కరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏముంది దాని గురించి మాట్లాడతాను నేను సో నేను స్టార్ట్ చేయడం ఇంటర్వ్యూ స్టార్ట్ చేస్తే ఐ లాస్ట్ కిమ్ టు టెల్ అబౌట్ హిజ్ ఎక్స్పీరియన్స్ రైట్ నో ఇన్ ది డెవాప్స్ సో డెవాప్స్లో వాట్ ఎవర్ ద ప్రాజెక్ట్ హీజ్ డూయింగ్ ఐ లాస్ట్ కిమ్ టు టాక్ అబౌట్ డెవాప్స్ ప్రాజెక్ట్ అండ్ ఆల్సో క్లౌడ్ ఓకే సో డెవాప్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు క్లౌడ్ మీరు ఏం చేస్తున్నారు అని మాత్రమే అడుగుతాను నేను సో ఇక్కడ ఒక్కొక్కరొక్కలాగా ఆన్సర్స్ ఇస్తారు ఒక ఓకే ఇక్కడ ఏమైతుంది అంటే లైక్ వెన్ యూ డ్రాగ్ దిస్ చాలామంది ఏం చేస్తున్నారంటే నోట్ డౌన్ చేసుకుంటున్నారు అంటే లైక్ చాలామంది ఏం చేస్తారంటే రాసుకుంటారు అనమాట అది చాలా చాలా తప్పు రాసుకొని చెప్పడం అనేది ఎందుకంటే మనం రాసుకొని ఎప్పుడు చెప్తాము వెన్ వీ డోంట్ నో ఎనీథింగ్ అంటే లైక్ నాకు ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు అని తెలిసిపోతుంది అనమాట మీరు రాసుకొని చెప్పినప్పుడు సో అట్లా మీరు ఎప్పుడు కూడా రాసుకొని చెప్పకూడదు ఓకే సో ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ లైక్ మీరు జనరిక్గా చెప్పుకోవడం మంచిది అంటే లైక్ ఒక ప్రాజెక్ట్ లాగా చేస్తేనే మీకు అవగాహన వస్తుంది అందుకని నేను ఎప్పుడైనా ప్రాజెక్ట్ రియల్ టైమ్ ఫ్రెండ్ ఎవరైనా ఉన్నా సరే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి కూర్చోండి కూర్చొని అది ఏం జరుగుతుందో తెలుసుకోండి దాని ప్రకారమే మీరు అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్ అన్నప్పుడు కూడా దాని ప్రకారమే చెప్పడానికి ట్రై చేయండి సో జనరల్గా అంటే లైక్ బేసిక్గా ఎట్లా చెప్పాలి చాలా సింపుల్గా ఎట్లా చెప్పాలి అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే డ్రాగ్ చేస్తూ వెళ్తారు నేను ఇందాక చెప్పినట్టు ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ చెప్పేస్తారు అనమాట ఫైవ్ మినిట్స్ వరకు వాడు ఏం మాట్లాడుతున్నాడు అనేది మనకు తెలియదు ఇక ఇప్పుడు నీకు స్పెసిఫిక్గా నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు లోపల అనేది నేను అడిగాను అంటే డీప్ డైవ్ నాకు అవసరం లేదు నువ్వు డీప్ డైవ్ వెళ్ళినావు అనుకో నాకు అసలు అర్థం కాదు అది నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు డీప్ డైవ్లో నాకు ఎందుకు ఎందుకంటే నాకు ఆ ప్రాజెక్ట్ సంబంధం ఉండదు కదా సో ఎప్పుడైనా సరే ఎవరైనా సరే మీకు అడిగినప్పుడు చాలా ప్రిసైజ్గా అంటే లైక్ ఇట్ మైట్ బీ వన్ మినిట్ ఓ టూ మినిట్స్ తీసుకొని చాలా సింపుల్గా చెప్పేయడం చాలా మంచిది అంటే మీరు దేనిపైన వర్క్ చేస్తున్నారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐఎమ్ వర్కింగ్ ఇన్ డెవాప్స్ సో ఐ హీన్ వర్కింగ్ ఇన్ ది డెవాప్స్ ఫీల్డ్ ఫర్ ఓవర్ ఎయిట్ ఇయర్స్ ఓకే సో ఇప్పుడు ఎయిట్ ఇయర్స్ నుంచి నేను డెవాప్స్లో వర్క్ చేస్తున్నా ఫస్ట్ మీ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎన్ని ఇయర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ నుంచి మీరు పనిచేస్తున్నారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎయిట్ ఇయర్స్ ఆర్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ వన్ ఇయర్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టూ ఇయర్స్ సో టోటలీ డిపెండ్స్ ఆఫ్ నంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ యూ హ్యావ్ వర్కింగ్ ఇన్ సో ఐ హ్యావ్ బీన్ వర్కింగ్ ఇన్ ది డెవాప్స్ ఫీల్డ్ ఫర్ ఆర్ యాజ్ అ డెవాప్స్ ఇన్ ది డెవాప్స్ ఫీల్డ్ లేకపోతే వర్కింగ్ యాజ్ అ డెవాప్స్ ఇంజనీర్ ఫర్ ఓవర్ ఎయిట్ ఇయర్స్ నౌ అండ్ ఆల్సో హౌ యూ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ యువర్ కెరియర్ ఎందుకంటే మనం ఇనిషియల్గా నేను స్టార్ట్ చేసినప్పుడు నేను లైన్ ఎక్స్ అడ్మినిస్ట్రేటర్గా స్టార్ట్ చేసిన సో ఐ
ఎల్ వన్ టీంలోనో చేస్తున్నట్టు చెప్పొచ్చు సో హౌ యూ కెన్ డూ దాట్ ఐ స్టార్టెడ్ యాజ్ అ జూనియర్ డెవాప్స్ ఇంజనీర్ అండ్ దెన్ ఐ ప్రోగ్రెస్ టు ఏ సీనియర్ రోల్ ఓవర్ ద టైమ్ ఒక అంటే లైక్ ఓవర్ టైమ్ నేను సీనియర్ రోల్కి వెళ్ళినాను సో రైట్ నా అమ్మ డెవాప్స్ ఇంజనీర్ అంటే లైక్ వాళ్ళకి అర్థమైపోతుంది సీనియర్ రోల్ అనగానే యూ ఆర్ ఇంటు ది డెవాప్స్ ఫుల్ ఫ్లెజ్ డెవాప్స్ రోల్లో ఉన్నారనేసి అదే మీరు ఎయిట్ ఇయర్స్ ఓ టెన్ ఇయర్స్ ఓ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నప్పుడు యూ కెన్ సే దాట్ ఐ స్టార్టెడ్ యాజ్ అ లైనెక్స్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఆర్ ఐ స్టార్టెడ్ యాజ్ అ ఆటోమేషన్ ఇంజనీర్ లేకపోతే ఆటోమేషన్ టెస్టింగ్లో స్టార్ట్ చేసినారా వాట్ ఎవర్ ఇట్ మైడ్ బీ ఓకే సో యూ కెన్ చూస్ యాజ్ బై యువర్ రిక్వైర్మెంట్ కానీ ఓవర్ ద టైమ్ యూ హ్యావ్ మూవ్డ్ ఇన్ టు ది సీనియర్ రోల్ అని చెప్తే సరిపోతుంది దెన్ లైక్ వాట్ ఎక్స్పీరియన్స్ యూ హ్యావ్ లైక్ ఐ హ్యావ్ ఎక్స్పీరియన్స్ వర్కింగ్ విత్ వేరియస్ టూల్స్ అండ్ టెక్నాలజీస్ నాకు ఏ టూల్స్ పైన ఏ టెక్నాలజీస్ పైన చేస్తున్నా అనేది అప్పుడు రావాలి మనకి ఓకే అక్కడ కూడా నేను ఓ చాట భారత్ అని చెప్పొద్దు ఓకే వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ హిమ్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఐ నో ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి నేను ఎప్పుడైనా సరే వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ హిమ్ అన్నప్పుడు వాడు ఏం టూల్స్ అడుగుతుండ్రు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ ఫర్ ఎ టెరాఫామ్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ ఫర్ క్యూబనెటీస్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ ఫర్ యాన్సిబల్ ఓకే సో దే ఆర్ ఆస్కింగ్ ఫర్ జెన్కిన్ సో ఆర్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ ఫర్ గిట్ ల్యాబ్ ఆర్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ ఫర్ స్క్రమ్ అజైల్ మెథడాలజీస్ ఓకే సో ఆర్ దే ఆస్కింగ్ ఫర్ స్క్రిప్ట్ స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ ఏదైనా స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ సో ఇట్లా వాళ్ళ జేడి ఉంది ఓకే సో వెన్ యూ సీ దిస్ సంథింగ్ ఇన్ దిస్ ఫ్యాషన్ యూ కెన్ సే దట్ ఐ హ్యావ్ ఎక్స్పీరియన్స్ వర్కింగ్ విత్ వేరియస్ టూల్స్ అండ్ టెక్నాలజీస్ సచ్ యాజ్ క్యూబర్నెటీస్ టెరాఫామ్ యాన్సిబుల్ గిట్ ల్యాబ్ అండ్ స్క్రమ్ అండ్ ఆల్సో ఐ హ్యావ్ అ ప్రొఫిషియంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ అ గుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజెస్ లైక్ బ్యాస్ స్క్రిప్టింగ్ లేకపోతే ఇఫ్ యూ ఆల్రెడీ నో పైథాన్ యూ కెన్ సే ఇట్ హ్యాస్ పైథాన్ దట్స్ ఇట్ సింపుల్ అంటే లైక్ ఎక్కువ నేను ఏంది ఏం ఏం చేస్తున్నా నా ప్రాజెక్ట్ ఏంటి నా క్లయింట్ ఏంటి అవన్నీ కూడా మనం డీప్ డైవ్ చేయొచ్చు తర్వాత అంటే లైక్ వెన్ హీ గోస్ ఇన్ సైడ్ ఆఫ్ ఇట్ దెన్ వీ కెన్ గో ఫర్ దాట్ సో ఫస్ట్ ఏంది ఐ హ్యావ్ బీన్ వర్కింగ్ ఇన్ ద డెవాప్స్ ఫీల్డ్ ఫర్ ఓవర్ త్రీ ఇయర్స్ నౌ ఐ స్టార్టెడ్ యాజ్ అ డెవాప్స్ ఇంజనీర్ జూనియర్ డెవాప్స్ ఇంజనీర్ అండ్ ఐ ప్రోగ్రెస్ టు ఏ సీనియర్ రోల్ ఓవర్ ద టైమ్ I have experience working with various tools and technologies uh, like Kubernetes, Terraform, Ansible, GitLab, uh, with Agile, Scrum and also I am proficient uh, or I have a good knowledge in scripting languages uh, like uh, Bash. I have been working in Bash from last 4 years or 5 years. Okay, so whatever the scripting language you have. So, Dan Gurinshi, then you can say that I am currently working in a project called monitoring and observability where i am using all these uh, tools which i have mentioned that's it okay ante ante like dani kuda meer precise ga cheyochu malli dani kuda meer enta precise ga cheppochu dani enta convenient ga cheppochu ane kaakapothe eppudaina sare whenever you are starting just start with number of years you worked in the it so ekkada start chestharu ippudu e role lo chestharu what tools and technologies you have what project you are working project kuda endi deep dive ga elladu i'm working in a monitoring and uh, observability project with uh, devops tools such as kubernetes terraform ansible gitlab scrum and also we are using uh, bash scripting and also i'm very much proficient or good knowledge in bash scripting chepte kada done ఓకే అట్లు ఉండాలి చాలా ప్రిసైజ్గా చెప్పడానికి ట్రై చేయండి ఎక్కువ చాటభారతం చెప్పకండి ఓకే సో అది చాలా చాలా ఎక్కువ ఇది అయిపోతుంది అనమాట ఓకే సో చాటభారతం చెప్పినప్పుడు ఓన్లీ థర్టీ ఫార్టీ సెకండ్స్ వన్ మినిట్ ఈస్ మ్యాక్స్ యాక్చువల్గా మనకు వన్ మినిట్ అనేది కూడా చాలా ఎక్కువ యాక్చువల్గా కానీ చాలామంది చాయ్ ఐఎమ్ సర్ప్రైజ్ లైక్ మొన్న ఒక ఇంటర్వ్యూ తీసుకున్నప్పుడు చెప్తానే ఉండు మనోడు చెప్తానే ఉండు చెప్తానే ఉండు చెప్తానే ఉండు ఐ వాజ్ లైక్ ఓకే తర్వాత ఒక థర్టీ ఫార్టీ సెకండ్స్ తర్వాత ఐ ఎమ్ డూయింగ్ మై లైక్ ఎట్లా అయిపోతుంది అంటే మైండ్ మనం వినలేమన్నమాట అంటే డైవర్ట్ అయిపోతుంది అంత వాడు ఏం చెప్తున్నాడో అసలు మనకు అర్థం కాదు సో అట్లా ఎప్పుడు కూడా చెప్పకండి ఓకే సో అక్కడ మీకు ఒక ఇంప్రెషన్ అనేది మీరు లూజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఓకే సో అక్కడ ఎప్పుడు కూడా అంత టైం తీసుకొని చెప్పడానికి ట్రై చేయకండి చాలా చాలా తక్కువ టైం తీసుకొని ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడానికి ట్రై చేయండి ఎందుకంటే ఈ ఫీడ్బ్యాక్ మా క్లయింట్ నుంచి కూడా వచ్చింది వాళ్ళు యూకే క్లయింట్స్ వాళ్ళు నవ్వుకుంటారనమాట ఒక క్యాండిడేటు అసలు వాడు ఒక క్వశ్చన్ అడిగితే వాడు దాని మీద చాటభారతం చెప్పేస్తున్నట్టు వాడు సో వాళ్ళు ఎట్లా నవ్వుకుంటున్నారంటే అబ్బా వాడు చాలా ఇరిటేట్ చేసేసిండు హెడేక్ వచ్చేసింది
I have been working in the DevOps field for over eight years now. I started as a junior DevOps engineer. I progressed to the um, uh, senior role. I have uh, experience working with various tools and technologies within the uh, DevOps project, uh, such as Kubernetes, uh, Terraform, Ansible, uh, GitLab, and uh, Scrum. And also I have a very uh, good uh, scripting um, knowledge and I've been working um, uh, in my project with bash scripting and my project is um, all about monitoring and observability. So this is what I'm doing right now. Katam. Done. Okay. Then he goes like, okay, uh, let's uh, dive into some technical questions. Can you explain the key concepts of Kubernetes? So like with the key concepts of Terraform. So what all the things you have been working in the Kubernetes? So it learned to add in a put it, then you can go on. Okay. So generally, like whenever you talk about, uh, uh, Kubernetes. Okay. So Kubernetes guru in smart art to put what all the things you need to know. Kubernetes is chala chala important. Okay, so it's very, very, very important that what you know about Kubernetes. So general ga, whenever you are going for the Kubernetes, you should know what all the nodes. Nodes are in the case. No, mana course use a matram. Telugu IT factory low na mana course use a matram. You can crack any interview. Okay, so Telugu IT factory low na course mir choose te. Kubernetes course use te. You can crack any interview. Okay, but it's always important that some key points okay so nodes and the okay so what is a virtual machines dan local and you know set like create this some cloud lo ek is gani ek is gani good to bed kondi miru kachitanga miku itla itla launch is the one of the idea on dialogue is an already a video station on that okay so how you launch that tarvata parts and it's all important parts itla as a part and the in the other what the service is all important other what the replication replica sets deployments and stateful sets all important other what the config maps secrets all important aspects other what the end line of good to bit kundi miku high availability how you are ensuring minimum downtime and also how you are distributing replicas across nodes is chala chala important aspect when you are talking about Kubernetes. And also scalability. Scalability manam etla jes samu. Okay, so Kubernetes lo scalability ani option. Manam etla increase jes samu resources ni etla decrease jes samu as per our requirement. And self healing. Okay, self healing would have it like this. I want to like how it automatically restarts, reschedules, or replaces unhealthy containers. Okay, so if any good aspects and you would have a Kubernetes skeleton up to Kachitanga idea undali. Okay, then until an overview in the app tonight. Okay, so everything like we'll deep dive. Okay, so next session slow we'll deep dive into the okay. Overview can depth and I okay. Next sessions will definitely deep dive into all this stuff, okay. Uh, until like Prati DevOps course, low Prati junction, low Madam Prati tool. The gara will discuss all the interview questions, okay. So, interview questions and you would have go through yes. So, now next to Cheshi, next very, very important tool of Cheshi Manaki, obviously Terraform. So Terraform Gurinchi, like if someone asks like how what is Terraform as any key in the so Terraform Gurinchi. Okay, uh Chinna brief Adina Gani. So you should be able to let them know that Terraform is an open source infrastructure as a code tool. Okay. If put in a good to it code, Mana our tool to aim just through Mana Mikdelia. Terraform to Jesha the Mana infrastructure as code. So what exactly infrastructure as code in Jesha the until like it will allow users to define provision or to manage infrastructure and how it is doing we are using declarative language hcl and a language you use this some so hcl and a hashicorp configuration language you use this manamu infrastructure and define jayadangani provision jayadangani manage jayadangani okay one new one manamu chase them using terraform it's very important that you know a basic definition of things also Basic definition would have catch the telia in the kind of in the needs could have got to sudden get basic definition adding up to about the budget banana man kundi katham akad adding mali mundu killer okay so it's very important that like what exactly that tool is doing throughout the what are the aspects you do what like provisioning of cloud infrastructure across across multiple providers so 
అది ఏడబ్ల్యూఎస్ అవ్వచ్చు అజ్యూర్ అవ్వచ్చు ఆర్ జీసీపి అవ్వచ్చు అండ్ ఆల్సో లైక్ హా వీ కెన్ మేనేజ్ రిసోర్సెస్ అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫర్ కంటైనర్ ఆర్కెస్ట్రేషన్ ప్లాట్ఫామ్స్ లైక్ క్యూబర్నెటిస్ మనం క్యూబర్నెటిస్ని కూడా మేనేజ్ చేయొచ్చు అండ్ ఆల్సో వీ కెన్ ఆటోమేట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వీ కెన్ మెయింటైన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అది ఆన్ ప్రిమైస్ అయినా అవ్వచ్చు హైబ్రిడ్ అయినా అవ్వచ్చు ఆర్ ఇట్ మైట్ బి కంప్లీట్లీ వేరే లెవెల్ ఆఫ్ క్లౌడ్లో అయినా అయి ఉండొచ్చు సో ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఇంపార్టెంట్ దాట్ బై యూజింగ్ టెరాఫామ్ మనం అంటే లైక్ within the organization we are controlling infrastructure with versions ante manamu version control kuda chestunnam infrastructure ni and also we are collaborating more efficiently and also manamu infrastructure management ni chaala chaala simplify chestunnam terraform use chesi okay so ee basic idea meeku undali okay so what exactly it is doing okay so overview prakaram so how te- kubernetes lo overview etla undano terraform lo kuda overview prakaram this is very very important aspect idi meeku kachithanga telisi undali okay so next vachesi when we talk about ansible okay ansible vachesi next important tool that you guys know already so ansible ku vache sariki janalu malli same question overview of what is ansible anedi meeku telichi undali because like uh, ansible nu etla use chestuno how you used to automate the tasks మీ టాస్క్లు అన్నీ కూడా ఎట్లా ఆటోమేట్ చేస్తున్నారు యూజింగ్ యాన్సిబుల్ అనేది మీరు చెప్పడం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఆల్సో దట్ ఈస్ వాట్ ఇట్ ఈస్ డూయింగ్ రైట్ సో యాన్సిబుల్ అనేది ఇట్ ఈస్ యూస్ టు ఆటోమేట్ ది టాస్క్స్ లైక్ ఇన్ ది ఆపరేటింగ్ సిస్టమా లేకపోతే ఇట్ మైట్ బీ వాట్ ఎవర్ ది టాస్క్ ఇట్ ఈస్ so ansible again it's an open source automation tool which is a declarative language so declarating uh, sorry uses a declarative yang language a language use chesadi yaml kubernetes em use chesadi yaml terraform em use chesaru hcl okay so we can describe automation jobs and we can do this automation using what do you use playbooks right playbooks use chesi manam chestam so you can say like why it is more popular than uh, chef gaani puppet gaani because this is an agentless architecture it uses agentless architecture agentless ante naaku destination servers lo or the uh, target servers lo naaku a agent undalsina avasaram ledhu so it uses an agentless architecture and connects to remote nodes using ssh or వినారం ఓకే సో ఎస్ఎస్హెచ్ వినారం యూజ్ చేసి మనము కమ్ కనెక్ట్ అవ్వచ్చు అండ్ ఆల్సో వాట్ ఆర్ ద మేజర్ థింగ్స్ దట్ ఈస్ కాన్ఫిగరేషన్ మేనేజ్మెంట్ అంటే నేను నా కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ సర్వర్స్ కానీ అప్లికేషన్స్ కానీ నెట్వర్క్ డివైజెస్ని కానీ అన్నిటి కూడా ఐ కెన్ డూ ఈజీలీ ఐ కెన్ మేనేజ్ అంటే నేను కాన్ఫిగరేషన్స్ ఈజీగా మేనేజ్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ కంటిన్యూస్ డిప్లాయ్మెంట్లో మనకి యాన్సిబుల్ అనేది కనిపిస్తుంది అంటే వెన్ ఎవర్ యూ ఆటోమేటింగ్ ది డిప్లాయ్మెంట్ ప్రాసెస్ సో సీమ్లెస్ అండ్ ఎఫర్ట్ ఫ్రీ రిలీజెస్ చేస్తాం మనం కంటిన్యూస్ డిప్లాయ్మెంట్ అంటేనే రిలీజెస్ అన్నీ కూడా ఎఫర్ట్ లేకుండా చేయడం ఓకే సో కంటిన్యూస్ డెవలప్మెంట్ ఆ తర్వాత యూ కెన్ ఆల్సో డూ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రొవిజనింగ్ బట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రొవిజనింగ్ అనేది ఎట్లా అంటే లైక్ వెన్ ఎవర్ యూఆర్ ఇంటిగ్రేటింగ్ విత్ టెరాఫామ్ అంటే ఇప్పుడు నేను ఏదైనా క్రియేట్ చేయాలి ఏదైనా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కాంపనెంట్ని మాడిఫై చేయాలంటే విల్ బీ ఇంటిగ్రేటింగ్ దాట్ విత్ ది టెరాఫామ్ టెరాఫామ్తో ఇంటిగ్రేట్ చేసి చేస్తాం దెన్ అగైన్ మల్టీ టైర్ డిప్లాయ్మెంట్స్ కానివ్వండి లేకపోతే ఐ వాంటెడ్ టు మేనేజ్ డిపెండెన్సీస్ బిట్వీన్ ద టాస్క్ అవన్నీ కూడా అంటే లైక్ ఆర్కెస్ట్రేషన్ కూడా మనము వీ కెన్ డూ ఇట్ విత్ ది యాన్సిబుల్ సో యాన్సిబుల్ అనేది ఇట్స్ అన్ ఓపెన్ సోర్స్ అండ్ ఇట్ హ్యాస్ extensive module library and it can easily integrate with variety of tools and platforms man we a variety of tools and platforms in the gani what the easy ga connect up which are the monarchy and civil ante next to chase your tools low very important jenkins and gitlab okay so jenkins and gitlab and a in the like how you gonna get it ఓకే సో ఇంకొకటి టెరాఫామ్ అండ్ యాన్సిబుల్ మన తెలుగు ఐటీ ఫ్యాక్టరీలో వస్తాయి వెరీ సూన్ దే విల్ కమ్ బట్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఆల్రెడీ ఇంటూ ది డెవాప్స్ కోర్స్ మీరు ఆల్రెడీ డెవాప్స్ కోర్స్ తీసుకుంటే మీకు అవసరం లేదు సో ఇది మనం ఆల్రెడీ కవర్ చేస్తాం డెవాప్స్ కోర్స్లో దెన్ విల్ బీ కవరింగ్ గిట్ ల్యాబ్ 
బట్ ఇట్స్ గుడ్ యూ నో గిట్ ల్యాబ్ అన్న జెన్కిన్స్ అన్న ఏదైనా ఒకటి మీకు ఖచ్చితంగా వచ్చి ఉండాలి సో అగైన్ లైక్ వెన్ ఎవర్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ జెన్కిన్స్ ఆర్ గిట్ ల్యాబ్ యూ నీడ్ టు నో వాట్ ఈస్ సిఐసిడి ఓకే సిఐసిడి అంటే ఏంటి ఆ డెఫినేషన్స్ ఏంటి అసలు ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము బిల్డింగ్ అంటే ఏంటి టెస్టింగ్ డెప్లాయ్మెంట్ రిపోర్టింగ్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అనేది మనం ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవాలి ఈ రెండిట్లో కూడా సేమ్ ఆస్పెక్ట్స్ సేమ్ థింగ్స్ మనకి ఓకే సో సోర్స్ కోడ్ మేనేజ్మెంట్ గురించి సిఐసిడి గురించి ఇష్యూ ట్రాకింగ్ ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ ఇవన్నీ కూడా గిట్ ల్యాబ్లోకి వచ్చేసరికి ఇవన్నీ కూడా యాడెడ్ అడ్వాంటేజెస్ అనమాట అంటే ఇవన్నీ కూడా ఇన్బిల్ట్గా ఉంటాయి మనకి గిట్ ల్యాబ్లో అదే మనకి జెన్కిన్స్లో అయితే ఇవన్నీ ఇన్బిల్ట్ ఉంటాయి అదే మనకి గిట్ ల్యాబ్ అంటే ఆల్ ఇన్ వన్ డెవాప్స్ ప్లాట్ఫామ్ అది గిట్ ల్యాబ్ అనేది ఓకే సో దట్ ఈస్ వన్ థింగ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి డెఫినెట్గా మీరు తెలుసుకోవాల్సింది స్క్రమ్ స్క్రమ్ ఏం చేస్తుంది స్క్రమ్లో మనం ఏం చేస్తామంటే లైక్ హౌ యూ ప్లాన్ యువర్ వర్క్ ఓకే స్క్రమ్కి వచ్చేసరికి లైక్ హౌ యూ ప్లాన్ యువర్ వర్క్ అండ్ హౌ యూ ప్రయారిటైజ్ దట్ ఓకే మీరు ఎట్లా ప్రయారిటైజ్ చేస్తురు ఎట్లా ప్లాన్ చేస్తురు అండ్ హౌ యూఆర్ కొలాబరేటింగ్ విత్ ది టీమ్స్ మీరు వేరే టీమ్స్తో ఎట్లా కొలాబరేట్ అవుతున్నారు అండ్ ఆల్సో కంటిన్యూస్ ఇంప్రూవ్మెంట్ అనేది ఎట్లా చేస్తున్నాం మనము స్క్రమ్ యూజ్ చేసి అండ్ ఆల్సో హౌ యూఆర్ ఎన్హాన్సింగ్ యువర్ విజిబిలిటీ ఓకే సో మనం చేసేది ఎట్లా ఎన్హాన్స్ చేస్తాం అంటే చాలామందికి ఎట్లా ఐడియా వస్తుంది ఎట్లా చూపిస్తున్నాం అనేది కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏదైనా ఒక స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ ఖచ్చితంగా ఉండాలి మీకు సో ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ బ్యాష్ ఓకే సో మనమైతే బ్యాష్ చేస్తున్నాము సో దట్ ఇట్ విల్ బి వెరీ వెరీ ఈజీ టు మేనేజ్ ఓకే సో ఫైల్స్ కానివ్వండి ఫోల్డర్స్ కానివ్వండి లేకపోతే ఫైల్ మేనేజ్మెంట్ డిస్క్ మేనేజ్మెంట్ ఏదైనా సరే మనం ఈజీగా చేయడానికి మనకు అవకాశం ఉంటుంది బ్యాష్తో అండ్ ఆల్సో యూ కెన్ ఇంటిగ్రేట్ దాట్ విత్ టెరాఫామ్ జెన్కిన్స్ యాన్సిబుల్ క్యూబర్నెటీస్ అన్నిటిని కూడా మనం ట్రిగర్ చేయొచ్చు యూజింగ్ బ్యాష్ స్క్రిప్ట్స్ సిఐసిడిలో ఓకే సో దాట్ ఈస్ వాట్ అండ్ ఓవర్వ్యూ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బికమ్ ఎ డెవాప్స్ ఇంజనీర్ అండ్ ఆల్సో డెవాప్స్లో మీరు ఎట్లా స్టార్ట్ చేయొచ్చు అనేది ఓకే సో ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్ టాస్క్ నేను చెప్పిన అన్ని కూడా గుర్తుపెట్టుకొని ఇంటర్వ్యూ చేసేటప్పుడు ఇవి ఈ పాయింట్స్ మాత్రం మీరు ఖచ్చితంగా మెన్షన్ చేయడానికి ట్రై చేయండి ఓకే సార్ చాలా ఆన్ ద టాప్ నేను చెప్పింది ఓకే బట్ ఇన్డెప్త్గా క్యూబర్నెటీస్ టెరాఫామ్ యాన్సిబుల్ గిట్ ల్యాబ్ బ్యాష్ ఓకే అండ్ ఆల్సో క్లౌడ్ ఓకే సో ఇవన్నీ కూడా మనం ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ లాగా చేస్తాము ప్రతి ఎండ్ ఆఫ్ ద టూల్ ఓకే సో టూల్ ఎండింగ్లో మనము అన్నీ కూడా చేస్తాం ఓకే ఎందుకంటే క్యూబర్నెటీస్లో చాలామంది క్వశ్చన్స్ అడిగేది లైక్ ట్రబుల్ షూట్ ఎట్లా చేస్తావు పాడ్ని పెండింగ్ స్టేట్లో స్టక్ అయిపోయింది క్రాష్ లూప్లో స్టక్ అయిపోయింది రోలింగ్ అప్డేట్స్ ఎట్లా చేస్తావు లైవ్నెస్ పా ప్రోప్కి రెడీనెస్ ప్రోప్కి తేడా అయింది ఆటో స్కేల్ ఎట్లా చేస్తావు డిప్లాయ్మెంట్స్ని ఎట్లా రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తావు పాడ్స్ని ఓకే సో ఇవన్నీ కూడా మనకి పిక్చర్లోకి వస్తాయి సో అవన్నీ కూడా చేయడానికి ట్రై చేద్దాము డెవాప్స్ కోర్స్లో అయితే జాయిన్ అవ్వండి అక్కడ చాలా ఇన్డెప్త్గా చేయడానికి ట్రై చేస్తాను అన్నీ కూడా నేను ఆస్పెక్ట్స్ సో దట్ ఇట్ విల్ బి వెరీ ఈజీ ఫర్ యూ టు గో అండ్ క్రాక్ ది జాబ్స్ సో దాట్స్ ఇట్ ఫర్ దిస్ సెషన్ సో వెన్ ఎవర్ యూఆర్ గోయింగ్ ఇన్ టు ది ఇంటర్వ్యూస్ బీ ప్రిసైజ్ ఓకే అంటే లైక్ చాలా ప్రిసైజ్గా చెప్పడానికి ట్రై చేయండి గివ్ మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ లెస్ టైం తక్కువ టైంలో అంటే ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడానికి ట్రై చేయండి ఇనీషియల్లో తర్వాత లైక్ ఇట్ టోటలీ డిపెండ్స్ ఆన్ ద క్వశ్చన్ ద పర్సన్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ ఆ తర్వాత మీరు ఎట్లా ఇంటర్వ్యూని మూవ్ చేస్తున్నారు అనేది టోటలీ ఇట్స్ ఇన్ యువర్ హ్యాండ్స్ మీ చేతుల్లో ఉండే పని అది ఓకే సో దాట్స్ ఇట్ ఫర్ దిస్ సెషన్ అండ్ ఫోర్ ఆఫ్ నాట్ సబ్స్క్రైబ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ విల్ డూ లాడ్ ఆఫ్ వీడియోస్ అంటే ఈ ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో లాడ్ ఆఫ్ వీడియోస్ వస్తూ ఉంటాయి మనకు ఓకే చూస్తూ ఉండండ